तसंच कॅलिग्राफी पूर्ण जगात यूज होणार आर्ट आहे कॅलिग्राफी आली म्हणजे अक्षर सुधारतं असं नाही आहे जर अक्षर चांगलं असेल तर कॅलिग्राफी आपल्याला कठीण नाही आहे अक्षर असो वा चित्र असो जसा स्वभाव असेल तसं ते चित्र आणि तसं ते अक्षर येईल अलग अलग प्रोफेशन की विच आर नॉट वेरी नोन बट आर रियली अपकमिंग प्रोफेशन एंड वेरी गुड टू चूज एज अ करियर ऑप्शन एंड ऑफकोर्स बींग इन ब्रेनी विनी वी टॉक अबाउट नोन फैक्ट एंड नोन इन्फॉर्मेशन सो नोन फैक्ट इज दैट वी ऑल लव आर्ट्स आर्ट्स के अलग अलग टाइप्स है जैसे ड्रॉइंग पेंटिंग कलरिंग या फिर अगर आप होम डेकोर कर रहे हो या फिर कहीं और डेकोरेशन कर रहे हो सो ऑल दीज कम इन आर्ट्स बट देन टुडे द आर्ट फॉर्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कैलीग्राफी सो ये कैलीग्राफी है क्या यहाँ पे करते क्या है और किस तरीके से इस कैलीग्राफी में हम अपना करियर बना सकते हैं इसके लिए आज हमारे साथ में है प्रोफेशनल कैलीग्राफर सूर्यकांत वाघमारे सो हॅलो सूर्यकांत हॅलो मॅम अँड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू आज ब्रेनी विलीला आला आहे असं आम्हाला खूप छान वाटतं आणि आम्हाला कॅलिग्राफी म्हणजे एवढं एक माहिती आहे की अक्षरांशी खेळलं जातं काहीतरी केलं जातं अक्षरांसोबत पण ऍक्च्युली कॅलिग्राफी असतं काय आणि त्याच्यात कसं काम केलं जातं सो त्याच्याबद्दल आम्हाला आज थोडंसं सांग ओके कॅलिग्राफी विषयी सांगण्याअगोदर मी सांगतो रामदास स्वामींनी दासबोधात लिहिलेल्या काही ओळी आहेत त्या म्हणजे ब्राह्मणे बाळबोध अक्षर घडसूनी करावे सुंदर जे देखताची चतुर समाधान पावती त्या ओळींप्रमाणेच कॅलिग्राफी हे वेगळा स्टाईलमध्ये लिहिण्याची एक कला आहे म्हणजे एकच अक्षर तुम्ही वेगवेगळे कोणत्या प्रकारे आणि किती प्रकारे लिहू शकतात त्याच्यावर कॅलिग्राफी डिपेंड असते आणि कॅलिग्राफीचा मूळ अर्थ असा आहे कॅलिग्राफी म्हणजे सुंदर हस्ताक्षर कला हे त्याचं एक्झॅक्ट मीनिंग आहे कॅलिग्राफी म्हणजे सुंदर हस्ताक्षर कला इट्स अ आर्ट ऑफ ब्युटिफुल रायटिंग ओके आणि कॅलिग्राफीमध्ये वेगवेगळ्या इंक्स वेगवेगळे कलर वेगवेगळे म्हणजे पेपर टाईप्स कॅनवास आणि कोणत्याही तुम्ही सरफेसवर कॅलिग्राफी करू शकतात इवन इंटेरियरमध्ये सुद्धा त्याचा यूज आहे वॉल पेंटिंग तुम्ही करू शकतात आणि मेनी टाईप्स ऑफ कॅलिग्राफीचे प्रकार असतात ओके तुला कुठून कळलं आणि तुला असं का वाटलं की तू कॅलिग्राफी करायला पाहिजे और यू शुड बी अ कॅलिग्राफर असं काय झालं मी माझ्या आधीपासूनचा प्रवास सांगतो मी आठवीत सातवी ते आठवीत असताना एका शॉपमध्ये गेलो पेन घ्यायला तर तिथे मला मराठी देवनागरी निपचा सेट बघ बघायला मिळाला तर तेव्हा मी बघितलं की या निप वेगळ्या आहेत त्याला क्रॉस कट आहे रेग्युलर निप नाही आहे साधारण निप नाही आहे मग यानं काहीतरी आपण लिहून बघूया म्हणून मग मी त्या निप परचेस केल्या आणि त्याने लिहून बघितलं कारण कटचं थोडंफार नॉलेज होतं आता देवनागरीला उजव्या हाताला फोर्टी फाय डिग्रीमध्ये कट असतो तर त्याने कसं लिहावं हे तेव्हा माहीत नव्हतं मग बेसिक एक लिहिण्याला सुरुवात केली अक्षर छान यायला लागलं आणि आमचे कला शिक्षक जे आहेत तर कला शिक्षक सुद्धा आम्हाला शिकवताना म्हणायचे की काहीतरी वेगळं लिहिण्याचं ट्राय कर म्हणजे ट्राय करा तुम्ही ड्रॉईंग करताय तसं लिहून पण बघा मग त्या निपने मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला लिहिता लिहिता एक कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हायला लागला की याच्यातून कॅलिग्राफी केल्या जाते मग तो कॉन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर जेव्हा दहावी पास झालो आणि फाउंडेशनला ॲडमिशन घेतली बारावी नंतर आणि दहावी नंतर तर फाईन आर्टचं बेसिक असतं फाउंडेशन तर फाउंडेशनमध्ये कॅलिग्राफी टायपोग्राफी स्टील लाईफ पोर्ट्रेट आणि मेमरी ड्रॉईंग असे भरपूर सब्जेक्ट्स होते तर त्यामध्ये अदर जे सब्जेक्ट होते ते माहीत होते पण कॅलिग्राफी अजून आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने माझ्यासमोर प्रेझेंट होईल हे नव्हतं वाटलं तेव्हा पहिल्यांदा कॅलिग्राफी बघितली की एक्झॅक्ट काय आहे आहे बॉ आणि तेव्हा असं कोणाचं इतकं गायडन्स नव्हतं मिळालं की कॅलिग्राफी ही अशी अशी केली जाऊ शकते मग ट्वेल्थ पास झालो ट्वेल्थ झाल्यानंतर मग बी एफ ए फर्स्ट इयरला ॲडमिशन घेतली आणि सेकंड इयरमध्ये असताना दिल्लीचे फेमस कॅलिग्राफर इंकू कुमार म्हणून ते कॉलेजला आलेले डेमो द्यायला आणि त्यांचं प्रेझेंटेशन द्यायला मग तेव्हा विचार केला यार आज काहीतरी चांगलं बघायला मिळेल कारण इंकू कुमार खूप मोठे कॅलिग्राफर आहेत आणि कमर्शियल कॅलिग्राफर आहेत मग ते कॉलेजला आल्यानंतर त्यांनी काही डेमॉन्स्ट्रेशन दिले दोन ते अडीच तासाचं सेशन चांगलं चांगलंच खूप मोठं होतं सेशन तर त्यातून एक कॅलिग्राफीला लागणारा जो स्पार्क होता तो एक माझ्यात क्रिएट झाला एक सगळ्यात पहिली जी एक समज असते की कॅलिग्राफी आलं म्हणजे हँडरायटिंग सुधारतं सो त्याचा आणि ह्याचा काही रेफरन्स आहे का हो अर्थात कॅलिग्राफी हा अक्षरांशी जोडलेला भाग आहे पण कॅलिग्राफी आली म्हणजे अक्षर सुधारतं असं नाही आहे जर अक्षर चांगलं असेल तर कॅलिग्राफी आपल्याला कठीण नाही आहे आणि कॅलिग्राफी करण्यासाठी मग इंग्लिश असो मराठी असो किंवा कोणत्याही लँग्वेजेस असो तर त्या भाषेविषयी आणि त्या लिपीविषयी आपल्याला मूळ माहिती असणं खूप जरुरी आहे जर अल्फाबेट ए काढायचं असेल तर एक 
इंटरनैशनल फॉन्ट है फेमस फॉन्ट है चेन सीरी कर्सिव तो त्या फॉन्ट विषय नॉलेज असणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे कारण तो बेसिक फॉन्ट आहे अच्छा म्हणजे ह्या कम्प्युटरमध्ये जितक्या वेगवेगळ्या फॉन्ट्स आहेत ह्या फॉन्ट्स कॅलिग्राफीमध्ये वापरू जाऊ श वापरल्या जाऊ शकतात आणि हे जे सगळे फॉन्ट डेव्हलप केलेले आहे याचं पहिले हँडवर्क केलेलं आहे आणि नंतर मग डिजिटल वर्क करून ते त्याचं फॉन्ट डिझायनिंग केलेलं आहे सो आता भरपूर साऱ्या फॉन्ट्स आहेत नो डाऊट तू सांगितलेलंच आहेस पण मग अशी कुठली तुझी फॉन्ट आहे का की तू डेव्हलप केलेली आहेस आणि जी आप जी लोकांना आपण दाखवू शकतो किंवा त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकतो हो मी एक फॉन्ट एक ते दोन फॉन्ट डेव्हलप केलेले इंग्लिश आणि मराठीतला म्हणजे इंग्लिशमधला आहे की आणि मराठीतला एक आहे तर तो फॉन्ट मी जवळजवळ एक चार वर्षापूर्वी डेव्हलप केलेला आहे कॅलिग्राफी करत असताना एकसारखं बघण्यापेक्षा आपण पण काहीतरी वेगळं करूया फॉन्ट डिझायनिंग करताना मला एक सात ते आठ वेळा वापस तेच ते तेच ते करावं लागलं कारण अ पासून सुरुवात केली की मदत क ख किंवा बाराखडी सुरू झाल्यानंतर कुठे ना कुठे मी थांबून जायचो अडखळून जायचो की यार आता मी इथपर्यंत थांबतो तर फॉन्ट कसा डेव्हलप होईल आपल्याला आपला तर ते करत असताना एक प्रॅक्टिस झाली आणि पुढे जसं जसं जमायला लागलं तसं तसं मी एक अते ज्ञ आणि पूर्ण एक ते शून्य असा एक फॉन्ट डेव्हलप केला तसंच इंग्लिशमध्ये सुद्धा ए टू झेड फॉन्ट एक डेव्हलप केलेला आहे तुम्ही तो नक्कीच बघू शकतात नक्कीच आपण एक त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन नक्कीच घेऊया आपण पण आता जसं तू म्हणलास की तुझा हा प्रवास चालू झाला मग तू प्रोफेशनल ह्याच्यामध्ये यायचं हे कधी ठरवलंस प्रोफेशनल याच्यामध्ये येण्याचं मी ठरवलं ॲक्च्युली बी एफ एपासूनच स्टार्टिंग झाली बी एफ एला सेकंड इयरला मला सेकंड इयरच्या एंडला काही कामं यायला लागली तर ती कामं येता येता म्हणजे लोक समोरून पैसे ऑफर करायला लागले मग तेव्हा एकदम क्लिक झालं की अरे ह्या वेने सुद्धा आपण इन्कम सोर्स मिळवू शकतो आणि तो इन्कम सोर्स साधासुधा नसून चांगला त्याच्यामध्ये बेनिफिट्स आहे आपलं एक स्किल सुद्धा आपण डेव्हलप करू शकतो आणि सर्वात इम्पॉर्टंट आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे व्यक्तिमत्व विकास त्यातून सेल्फ डेव्हलपमेंट आपली खूप होते कारण कॅलिग्राफी करताना किंवा ड्रॉईंग करताना मेन माणसाचा स्वभाव काय हा तो त्या चित्रात उतरतो मग ते अक्षर असो वा चित्र असो जसा स्वभाव असेल तसं ते चित्र आणि तसं ते अक्षर येईल तर ते हे सगळं करता करता एक क्लिक व्हायला लागलं की यार हे खरंच प्रोफेशनमध्ये उतरू शकतं हे प्रोफेशनमध्ये जाऊ शकतं मग या सगळ्या मोठ्या कलाकार मंडळींची कामं बघितली त्यांनी कसं कसं काम केलेलं आहे मग त्याचा कमर्शियल टच काय आहे कमर्शियल वेने आपण कसं जाऊ शकतो मग कॅलिग्राफी ही एक्झॅक्ट आपण कुठे यूज करू शकतो कुठे यूज होते हे सगळं कळत गेलं म्हणजे एक ह्याच्यातून आपल्याला एक जी गोष्ट आपल्याला क्लिअर कळते ती ही आहे की तुमचं जर पॅशन असेल ना ते पॅशन ऑटोमॅटिकली तुम्ही पैशामध्ये कन्व्हर्ट करू शकता हळूहळू ही पॅशन तुम्हाला जेव्हा पैसा मिळवून द्यायला लागते तेव्हा ते तुमचं प्रोफेशन बनतं आणि आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हॅपन कारण की पैसा कमवणं महत्वाचं नसतं महत्वाचं असतं तुम्हाला आनंदी राहणं एक्झॅक्टली सो तू हे करता करता तुला जो आनंद मिळत असेल कारण की फायनली इट्स युअर पॅशन आणि पॅशन मधून जेव्हा पैसा मिळतो तेव्हा मला वाटतं किती काम आणि किती वेळ हे काहीच मॅटर करत नसतं यू जस्ट एन्जॉय डुईंग इट एक्झॅक्टली सो मला एक सांग जर आता इफ एनी यूथ इज लाईक यूथ जेव्हा आपण म्हणतो यूथ टॉक जो हा शो आहे आणि कुणी जर इन्स्पायर झालं आणि कुणाला जर करायचं असेल कॅलिग्राफीमध्ये करिअर तर त्यांनी कुठून शिकावं त्याचं किती ड्युरेशन जसं तू बी एफ ए म्हणलास की बी एफ ए करता येतं पण मग ते कुठं कुठं अवेलेबल आहेत किती वर्ष लागतात आणि साधारणतः एक फी काय असेल त्याची युथला जर कॅलिग्राफीमध्ये काही करिअर करायचं असेल किंवा कोर्स करायचा असेल तर दहावी पास झाल्यानंतर दहावीच्या बेसवर तुम्ही फाईन आर्टची जी सुरुवात असते बेसिक कोर्स म्हणजे फाउंडेशन एक वर्षाचं असतं फाउंडेशनमध्ये तुम्ही सुद्धा कॅलिग्राफी शिकू शकतात कॅलिग्राफीविषयी तुम्ही इन्फॉर्मेशन मिळवू शकतात आणि त्यात खूप काम करू शकतात त्यातल्या त्यात तुम्हाला जर डिग्री करायची असेल तर बारावी झाल्यानंतर बी म्हणजे बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट अप्लाइड आर्ट हा चार वर्षा डिग्री कोर्स है तो यह चार वर्षा कोर्स मे सुधा तुम्हें कैलिग्राफी एंड टाइपोग्राफी में स्पेशलाइजेशन करू शक कैलिग्राफी हा पार्ट वेगा टाइपोग्राफी हा पार्ट दोन वेगवेगे पार्ट ये पे सगे अक्षर रिनेटेड आयामें तुम्हें एक कोर्स में करू शक बी एफ ए जार तुम्हें एम एफ एसुद्धा करू शक बी एफ ए बेसर मजे मस्टर ऑफ फाइन आर्ट ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे आणि हे कोर्स बेसिकली जळगावमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहेत मुंबईला अवेलेबल आहेत पुण्याला अवेलेबल आहेत म्हणजे आपल्या पूर्ण भारतात आणि पूर्ण जगात हे अवेलेबल आहेत तुम्ही कुठूनही करू शकतात त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जर स्पेशली कॅलिग्राफीमध्ये जर स्पेशलायझेशन करायचे असेल तर ते सुद्धा सब्जेक्ट्स आणि ते सुद्धा ऑप्शन अवेलेबल आहेत तुम्ही त्या वेने जाऊ शकतात आणि त्या व्यतिरिक्त म्हणजे कॉलेजेसमध्ये किंवा एखाद्या डिग्री वगैरे न करता जर तुम्हाला ॲज अ हॉबी म्हणून जर कॅलिग्राफी करायची असेल तर वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट असतात कॅलिग्राफीचे क्लासेस असतात त
तुम्ही कॅलिग्राफी शिकू शकतात आणि कॅलिग्राफी करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वे वय हे अजिबात मॅटर नाही करत ॲज अ हॉबी म्हणून तुम्हाला त्याच्यात करिअर पण करायचं असेल की आता समजा एखाद्याचं पॅशन वेगळं असतं एखाद्याचं फील्ड वेगळं असतं पण तुम्हाला जर कॅलिग्राफी जर पूर्णपणे उतरायचं असेल कॅलिग्राफीला डेडिकेट करायचं असेल तर तुम्ही क्लासेस जॉईन करून किंवा इन्स्टिट्यूटद्वारे सुद्धा तुम्ही कॅलिग्राफी शिकू शकतात आणि कॅलिग्राफी करू शकतात आणि बी एफ एसारख्या कोर्सची आणि अदर क्लासेसची फी कमी जास्त असते बी एफ एची फी इयरली काहीतरी सात आठ हजार रुपये असते पर इयर आणि एम एफ एचं करायचं असेल तर एम एफ ए तुम्हाला पर इयर ट्वेंटी फाय थाउजंड किंवा थर्टी थाउजंड अशी फी असतेच आणि क्लासेसमार्फत जर तुम्हाला कोर्सेस हे करायचे असेल मग बेसिक कॅलिग्राफी आहे कम्पोजिटिव्ह कॅलिग्राफी अँड क्रिएटिव्ह कॅलिग्राफी तीन वेगवेगळ्या स्टेप्स असतात मग त्या जर तुम्हाला करायचे असतील तर तुम्ही क्लासेसद्वारे करू शकता क्लासेसची पण फी वन मंथ म्हणजे कोर्सवर डिपेंड असते फर्स्ट लेवल करत असाल तर त्याची सिक्स ते सेवन थाउजंड अराऊंड फी असते कम्पोजिटिव्ह लेवल करत असाल तर आठ ते दहा हजार रुपये फी आणि मास्टर जर त्याच्यामध्ये तुम्हाला करायचं असेल तर फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजंड क्लासेसच्या फी असतात तर या वेगवेगळ्या वेद्वारे तुम्ही कॅलिग्राफी करू शकतात ओके पण जसं तू म्हणलास की ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या कोर्सेस करताना तू एक मध्ये बोललास की तू मध्ये बोललास की वयाची अट नसते सो तू जेव्हा कोर्सेस सांगितले तेव्हा तू दहावी आणि बारावी नंतर सांगितले सो त्याच्या आधी जर कुणाला कॅलिग्राफी म्हणजे आता समजा एक सातवी आठवीचा मुलगा असेल जो आपला हा शो बघत असेल आणि त्याला वाटलं की हो मला करायचं आहे कॅलिग्राफी मग अशा मुलांनी कॅलिग्राफी कुठून करावं आणि कसं करावं अर्थात करू शकतात ते कॅलिग्राफी आणि जर तुमच्यामध्ये मूळ टॅलेंट असेल म्हणजे तुमच्या मुळातच आहे की तुम्हाला एक कलाकार म्हणजे स्वतःत घडवायचा आणि घडायचं आहे तर तुम्ही कॅलिग्राफी करू शकतात आणि म्हणजे सातव्या आठवीच्या मुलांना जर करायचं असेल तर कॅलिग्राफीचे क्लासेस तुम्ही जॉईन करू शकतात तुम्ही त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन सुद्धा कॅलिग्राफीची माहिती मिळू शकतात कॅलिग्राफीमध्ये नवीन काहीतरी नाविन्यपूर्ण करू शकतात सूर्यकांत जसं तू हे सगळं सांगितलंस आमचे जे व्ह्युअर्स आहेत ज्यांना तू ज्यांना तुझ्याकडून मार्गदर्शन हवं असेल सो अशा काही तुझे चॅनल्स किंवा काही आहेत का तुझं ज्या ज्याच्या आम्ही आमच्या व्ह्युअर्सना आम्ही काही प्रोव्हाइड करू शकू आणि ते तुझ्याशी डायरेक्टली बोलू शकतील एक्झॅक्टली मॅम आहेत इन्स्टाग्रामवर आता एक कॅलिओशन म्हणून मी पेज स्टार्ट केलेलं आहे पहिले सूर्यकांत वाघमारे कॅलिग्राफी ने होतं पण आता ते कॅलिओशन ने मी स्टार्ट केलेलं आहे आणि या पेजची आणि याची सुद्धा एक माहिती सांगण्यापूर्वी मी कॅलिओशन हे का स्टार्ट केलं किंवा काय आहे याचं याच्याबद्दल थोडं सांगू इच्छितो कॅलिओशनचा अर्थ ऍक्च्युअल होतो कॅलिग्राफीतला मी ग्राफी काढून कॅली आणि ओशन म्हणजे महासागर म्हणजे सुलेखनाचा किंवा कॅलिग्राफीचा महासागर अशी एक थीम घेऊन मी सगळ्यांसमोर प्रेझेंट करणार आहोत कारण आत्ता कम्प्युटर आणि टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे काय झालेलं आहे आपण हँडवर्क विसरून गेलेलो आहे मुलं कोणीच लिहित नाही आहे आणि हाताने तर अजिबात नाही डिजिटल कॅलिग्राफीचा यूज भरपूर होतो हँडवर्कचा त्या मानाने खूप कमी होतो आणि कोणालाही काहीही मॅसेज जर टाईप करायचे असेल किंवा पाठवायचे असेल तर पत्रव्यवहार खूप कमी झालेले आहे व्हॉट्सअप फेसबुक आणि इन्स्टाच्या चॅटमुळे आपण इझिली मॅसेज करून समोरच्याला पाठवू शकतो तर माझा एक उद्देश हाच आहे की कॅलिओशन मार्फत म्हणजे कॅलिग्राफीचा महासागर तयार करून आपण सुद्धा लोकांपर्यंत पोचायचं आणि लोकांची जी कामं आहेत किंवा ज्या काही क्वेरीज आहे किंवा लोकांना अजून काय हवं आहे काय शिकायचं आहे नवीन काय हवं आहे तर ते कॅलिओशनद्वारे लोकांपर्यंत जाऊन ते पोचवायचं सो आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्कीच टाकणार आहोत की ह्यांचे हे सूर्यकांनी जे काही डिटेल सांगितले फेसबुक इन्स्टाग्रामचे जे अकाउंट्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही नक्कीच जाऊन चेक करू शकता की सूर्यकांतनी काय काय केलेलं आहे आणि तुम्हाला जर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर ऑफकोर्स ह्या मार्फत तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता सूर्यकांत जसं तू आता आपल्याला फीज कळल्या आपल्याला ड्युरेशन कळलं सगळं कळलं पण ह्याचा स्कोप किती आहे म्हणजे कुठं कुठं आपण वापरू शकतो कॅलिग्राफी ओके कॅलिग्राफी ही बेसिकली अख्ख्या जगात यूज होणारं आर्ट आहे याचं कारण असं कोणतंही फील्ड असो किंवा कोणतंही काम असो प्रत्येक फील्डमध्ये प्रत्येक कामात अक्षरांचा संबंध येतो फॉर एक्झाम्पल आपण हे जे संभाषण करतो यामध्ये सर्वात पहिले आपण अक्षरं बोलतो आहे आणि मग शब्दात कन्वर्ट होऊन ते एकमेकांना कळत आहेत तर एक कॅलिग्राफीच आपण म्हणू शकतो कारण प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द बोलताना आपली स्टाईल आपली शैली ही वेगळी असते आणि मग ती कॅलिग्राफीत उतरते तसंच कॅलिग्राफी पूर्ण जगात यूज होणारं आर्ट आहे आणि कॅलिग्राफी टायपोग्राफी या अशा गोष्टी आहेत की या कोणत्याही फील्डमध्ये यूज करू शकतात इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी असो इंजिनिअरिंग असो ऑटोमोबाईल असो कोणतंही फील्ड असो कॅलिग्राफी लेटरिंग टायपोग्राफी ही सगळ्या फील्डमध्ये यूज होते म्हणजे अगदीच म्हणायचं तर कुठू 
कुठेही कसंही म्हणजे फक्त तुम्हाला कॅलिग्राफी यायला पाहिजे सो देन द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू कारण की बाकी प्रत्येक प्रोफेशनचं एक असतं की ह्या पर्टिक्युलर जागेवरच यूज केलं जाईल आता अगदी म्हणजे तू जसं तानाजी बोललास तर तेव्हा मला डोक्यात आलं की जेव्हा एक फायटिंगवाली मूवी असेल जसं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे दिसताना जे लेटर्स दिसतात ते असे दिसतानाच अग्रेसिव्ह लेटर्स दिसतात किंवा जर कुठली प्रेमा लव्ह वाली मूवी असेल जसं आता दिल बेचारा होतं तर दिसतानाच ते फॉन्ट एवढा प्रेम दिसतो की यू ऑटोमॅटिकली फील फ्रॉम दॅट फॉन्ट की हो हे ये लव्ह वाला मूवी हो गा सो म्हणजे आता तू बोलल्यावर डोक्यात आलं की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी पण किती मॅटर करतात की तुमचे वाक्य तुमचे शब्द कसे असतील दिसतील कसे ते त्याप्रमाणे तुम्ही कसं ट्रान्सफर करू शकता खरंच एक खूप छान आम्हाला माहिती मिळाली ह्याबद्दल आपण पुढे वळताना आपण ना तुझ्या आम्हाला तुझ्याकडून तू जे सांगितलंस की तू फॉन्ट डेव्हलप केलेली आहेस सो आम्हाला ते फॉन्ट नक्की बघायला आवडेल तुझ्याकडून शुअर मॅम आणि मला वाटत कॅलिग्राफी जसं ह्याने सांगितलं की एका लेटर वरून बाप्पा बनवू शकतो किंवा अशा भरपूर काही गोष्टी बनू बनवू शकतात आता माझ्या डोक्यात जस असं आलं की ब्रेनी विनी चॅनल वर आलेला आहेस तू आणि आमचा फॉन्ट मे बी आम्ही एवढा विचार केला नसेल कारण की त्यावेळेस मला खरंच वाटत नाही मी कॅलिग्राफीचा एवढा विचार केला असेल सो मला ब्रेनी मिनी लिहून दाखव तुझ्या स्टाईलमध्ये मेंदू ॲक्च्युअल जसा दिसतो म्हणजे मेंदू आतून जसा दिसतो मेंदूतल्या शिरा जशा असतात आणि मेंदू एकदम डीपपासून जसं वर्क करतो तसं याला थोडासा मी मेंदूचा आकार देण्याचा प्रयत्न केला बॅकग्राऊंडला आणि आतला फॉन्ट आता या शिरा लालच असतात आणि त्या जास्त वर्क कराव्यात म्हणून प्रत्येक अल्फाबेटमध्ये या लाईन्सचा यूज केलेला आहे कारण या मेंदूच्या शिरा इतक्या अनलिमिटेड असतात इन्फिनिटी ज्याला म्हणतो आपण त्या मोजूच शकत नाही तसा हा एक फॉन्ट मी डिझाईन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि हे जे दोन कलर्स घेतले त्याचे काही स्पेसिफिक जसं तू म्हणला की लाल हा तू शिरांसाठी घेतला आणि ब्लॅक कलरच्यासाठी कारण मेंदूला चालना देण्यासाठी ब्लॅक कलर हा खूप गरजेचा आहे कारण ब्लॅक कलरने कॉन्सन्ट्रेशन लेवल खूप वाढते म्हणजे असा गैरसमज पण आहे की ब्लॅक कलरला जर बघितलं तर निगेटिव्हिटी येते किंवा कॉन्सन्ट्रेशन हलतं असं काहीच नाही आहे उलट ब्लॅक कलर जितका बघाल तेवढं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन लेवल जास्त वाढेल आय थिंक म्हणूनच त्या कलरला कलर ऑफ पॉवर पण म्हटलं गेलेलं आहे सो इथे आपण एक छान सुंदर आपला बेनिविनीचा फॉन्ट डेव्हलप केलेला आहे आणि मला खूप छान वाटतं हे बघताना ऑल्सो लाईक शेअर सबस्क्राईब द चॅनल अँड डू प्रेस द बेल आयकन सो दॅट वेन एव्हर आय एम देअर विथ माय न्यू व्हिडिओज यू गेट टू नो दॅट आय एम देअर ऑन द युट्यूब विथ माय न्यू व्हिडिओ सो डिलाईक विथ माय न्यू व्हिडिओ बाय